ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சாமி ரிவ்யூ இன்றைக்கி நம்ம என்ன படத்தை பற்றி பார்க்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க தலைவர் நடிச்சு ரீல்ஸ் ஆகிருக்க தர்பார் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ரிவ்யூ வந்து இந்த படத்தை தேட்டரில் பார்க்கலாமா பார்க்க வேணாமா அந்த ஆடியன்ஸ்க்காக மட்டும் தான் இப்போ நான் அந்த ரிவ்யூ சொல்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் தலைவர் ஃபேனாக இருக்கீங்களா ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக தாராளமாக அந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் கன்ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஒர்த்தான படம் தான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த ரிவ்யூ நான் சொல்கிற வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பார்க்கலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறவங்க மட்டும் தான் இந்த ரிவ்யூ வாங்க ரிவ்யூவில் போகலாம் இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறி பிடிச்சி சுற்றிட்டு இருக்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவர் ஏன் வந்து வெறி பிடிச்ச மாதிரி மாறினார் ப்ளஸ் அந்த ஊரில் நடக்கிற தப்பை எப்படி தான் தட்டி கேட்டார் அதுக்கான காரணம் யார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தில் இருக்க பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் இருக்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வந்து தலைவர் தாங்க பா இன்னா மாதிரி ஆக்டிங் தெரியுமா அவ்வளோ ஒரு ஸ்டைலு மாசு எல்லாம் கலந்து அவ்வளோ செம்ம சூப்பராக ஃப்ளோவாக கொடுத்துருக்காரு சீரியஸாக சொல்கிற சிறப்பான தரமான சம்பவம் தான் இது ரஜினிக்கு ப்ளஸ் அவரோட கெட்டப்பு சொல்கிறேன் காஸ்டியூமு அவரோட ஹேர் ஸ்டைலு இந்த படத்தில் இருக்க எல்லாமே ரஜினி சுற்றி இருக்க எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தான் அவர் வந்து அப்படியே ரசித்து ரசித்து வந்து எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ரஜினி ஃபேன் மொத்தமாக இறங்கினா மட்டும் தான் இது மாதிரி ஒரு தரமான ரஜினி அப்படி காமிச்சிருக்க முடியும் அதுக்கடுத்து இருக்க இந்த படத்தில் இருக்க பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஒர்க்கு இந்த படத்தில் வந்து ரஜினியை ரசித்து ரசித்து காமிக்கணுமே அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டு இந்த கேமராமேன் வந்து இறங்கி எடுத்திருக்காரு அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் வந்து அனிருத் அனிருத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆகட்டும் பாட்டு ஆகட்டும் ரெண்டுமே வந்து படத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் இருக்க டைலாக்ஸு மெயினாக வந்து ஏஆர் முருகதாஸ் அவர் வந்து அப்படியே ஏ எப்படி சொல்கிற ரஜினியை வந்து மாதம் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து செம்மையாக காமிச்சிருக்காரு ஆடியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் ரஜினியை அப்படின்ற வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மாசின் எக்கச்சக்கமான மாசின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது இத்தனை வருஷம் ரஜினி படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருந்திருக்கு அவ்வளோ ஒரு வெயிட்டான சூப்பரான சீனு தேட்டர் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அது மாதிரி ரசித்து ரசித்து எக்கச்சக்கமான இது வச்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் இருக்க மெயின் பாசிட்டிவ் என்னென்னா இந்த படத்தில் இருக்க எப்படி சொல்கிற லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த படத்தோட லைட்டிங் வந்து எங்கேயுமே வந்து படத்தை டல்லாக ஆக்காமல் அப்படியே அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த படம் வந்து போரே அடிக்காது அதுக்கடுத்து இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அவ்வளோ வேகமாக இருக்கும் இந்த படம் எங்கேயுமே ஸ்லோ ஆகும் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து நயன்தாரா ரொம்ப அழகாக சார்மிங்காக சூப்பராக இருக்காங்க அவங்களோட ஆக்டிங் குறை சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதுக்கடுத்து யோகி பாபாவோட காமெடி அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான காமெடி இந்த படத்தில் அவர் பண்ணுற எல்லா காமெடிக்குமே சிரிக்கலாம் அவர் கொடுத்துருக்க ரோல் வந்து நீங்கள் வந்து லாஜிக்கே இல்லைனாலும் அவரோட காமெடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்த படம் வந்து எங்கடா அப்படி குறையுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் இருக்க நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான் ஏஆர் முருகதாஸ் அப்படின்ற போது ஏஆர் முருகதாஸ் ரஜினி காம்போ வேறு லெவலாக எதிர்பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த மாதிரி கதை எதுவுமே இல்லாமல் கமர்ஷியல் ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கதையை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் இருக்க மிஸ்டேக் என்னென்னா ஈஸியாக அடுத்தடுத்து இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கலாம் இது என்ன ட்விஸ்ட்டு அப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது ஈஸியாக கதையை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து பெருசாக மைனஸ்ன்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல நயன்தாரா ரோல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் சும்மா பேருக்கே வந்துட்டு போகிற ஹீரோயின் மாதிரி தான் நயன்தாராவோட ரோல் இருந்துச்சு அதுக்கு இந்த படத்தில் வந்து நான் எதை வந்து மெயினாக எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பிடிக்காத சீன் எதுனா ஒரு வில்லன் ஒரு ஹீரோ மீட் பண்ணிக்கிற சீன் வந்து அப்படி இருக்கணும் படத்தில் ஏன்னா அதுதான் வந்து படத்தை தூக்கி விடுறதுக்கான சீனே அந்த சீன் வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருக்கான மீட்டிங் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை த்ரில்லிங்காக இல்லை அது மாதிரி வில்லனோட போர்ஷன் வந்து வில்லனோட எப்படி சொல்கிற வில்லனுக்கான கொடுத்த போர்ஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு தவிர இந்த வில்லன் வந்து இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகாத மாதிரி தான் இருந்தார் மற்றபடி இந்த படத்தில் எதுவுமே நெகட்டிவ் இல்லைங்க ஆனால் இந்த நெகட்டிவ்லாம் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாத அளவுக்கு ரஜினி அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருக்காரு படத்தை அப்படியே இந்த அப்படியே சிவனை தூக்கி போகிற மாதிரி தான் இந்த படத்தை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரஜினி தான் கேரி பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஆக்டிங் அந்த மாஸ் சீன்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்க பிஜிஎம் எல்லாத்துக்காக நீங்கள் படத்தை தாராளமாக வந்து டேட்டரில் ஒன் டைம் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பார்க்கலாம் இது யாருக்குனா நான் சொன்னல இந்த இடத்துல பார்க்கலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் மற்றபடி நீங்கள் ரஜினி ஃபேனு இல்லைனா ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக இருந்தால் தாராளமாக இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட க